Καλώς ήρθατε στο Stella Love Cook Σήμερα θα φτιάξουμε κάτι παραδοσιακό Κάτι που οι περισσότεροι νομίζουν ότι δεν μπορούν να το φτιάξουν Και όμως είναι τόσο εύκολο Και η γεύση είναι τόσο τέλεια που δεν λέγεται Δεν θα μπορούσε να ήταν κάτι άλλο από τις ελιές Γιατί πρωταγωνιστή παντού Σαν αρχή θα συλλέξουμε τις ελιές μας Και θα βεβαιωθούμε ότι είναι ακέραιες, δεν έχουν κάποιο χτύπημα ή δεν έχουν δάκο. Τι θα κάνουμε εμείς, δεν θα πειράξουμε τις ελιές. Θα τις έχουμε έτσι όπως είναι, ολόκληρες. Δεν θα σχίσουμε τις ελιές μας. Με αυτόν τον τρόπο οι ελιές μας μπορούν να συντηρηθούν μέσα στην άρμη που θα φτιάξουμε πάνω από 1,5 με 2 χρόνια. Θα βάλουμε τις ελιές μας ολόκληρες μέσα σε μια λεκάνη. Και θα αλλάζουμε νερό κάθε πρωί και βράδυ για 20 μέρες. Δεν θα ξεχνάτε να ξεπλένετε πολύ καλά τις ελιές σας την ώρα που αλλάζετε το νερό. Να καθαρίζουμε τη λεκάνη και να κάνετε αυτή τη κίνηση στις ελιές σας. Γιατί οι ελιές μας πιάνουν μήκητες. Οπότε εάν δεν κάνετε αυτή τη διαδικασία οι ελιές σας θα χαλάσουν. Αφού τελειώσει η 20 ημερη αλλαγή νερού φτιάχνουμε την άρμη υπολογίζουμε πόση άρμη χρειαζόμαστε βάζουμε ένα λίτρο νερό και 100 γραμμάρια αλάτι μόλις βράσει το νερό μας θα προσθέσουμε μέσα το αλάτι θα αφήσουμε να κρυώσει πάρα πολύ καλά και την άλλη μέρα θα προσθέσουμε ξύδι. Θα πλύνουμε τις ελιές μας πάρα πολύ καλά για τελευταία φορά. Θα τις τραγγίσουμε πάρα πολύ καλά για να είναι έτοιμες να μπουν μέσα στο δοχείο. Οι άρμοι φροντίζουμε να είναι κρύα και όχι ζεστή. Προσέξτε αυτό που θα σας πω. Το να περισσέψει η άρμη δεν μας πειράζει. Το να βγει πιο λίγο μας πειράζει. Θέλουμε να καλυφθούν σωστά οι αλλιές μας. Γιατί αλλιώς δεν θα γίνουν σωστές. Δεν μας ενδιαφέρει το πόσα κιλά αλλιές μπορεί να έχουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει 100% είναι να τις καλύψουμε πολύ καλά με άρνη. Ένα άλλο μεγάλο μυστικό. Δεν θα πιάνετε ποτέ τις αλλιές σας με γυμνά χέρια. Αλλά μόνο με γάδια, γιατί τα χέρια μας μεταφέρουν μύκητας και μικρόβια και οι ελιές μας θα χαλάσουν. Μεταφέρουμε τις ελιές μέσα στο δοχείο. Το δοχείο που θα χρησιμοποιήσουμε μπορεί να είναι πλαστικό, μπορεί όμως και γυάλινο. Τώρα θα προσθέσουμε την άρμη. Στην άρμη εγώ πάντα βάζω 100 γραμμάρια περισσότερο αλάτι. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να συντηρηθούν όσο επιθυμείτε εσείς. Τώρα προσθέτουμε το ξύδι. Σύμφωνα με την αναλογία που έχουμε με την άρμη μας, όχι με τις ελιές μας, προσέξτε αυτό που σας λέω. Για να καταλάβετε τι κάνω και γιατί μου συντηρούνται τόσο πολύ οι ελιές μου. Βάζω 100 γραμμάρια περισσότερο αλάτι. Εάν υποθέσουμε ότι εγώ έχω 5 λίτρα άρμη, βάζω όχι 5 ποτήρια του κρασιού ξύδι, αλλά 6. Τώρα ρίχνουμε το έκτο. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Και θα καλύψουμε το δοχείο μας από πάνω. Με πλούσιο και άφθονο ελαιόλαδο. Μέχρι να καλυφθούν πάρα πολύ καλά οι ελιές, για να μην μπορούν να πάρουν αέρα. Ένα-δύο λίτρα αναλόγως το πόσο λάδι θέλει το δοχείο μας, για να καλύψουμε σωστά τις ελιές μας. Περίπου φανταστείτε ότι χρειαζόμαστε δύο δάχτυλα περίπου στο δοχείο το ελαιόλαδο. Με μια μεβράνη θα κλείσουμε το δοχείο μας από την πάνω μεριά. Δύο μεβράνες βλέπετε. 
θα κλείσουμε το καπάκι πάρα πολύ καλά. Το κατάλληλο είναι να βάλουμε το δοχείο μας μέσα σε ένα μέρος σκοτεινό και δροσερό. 100% το τέλειο αν έχουμε υπόγειο. Για να μην πιάσει το δοχείο από την πάνω μεριά σκόνη θα το σκεπάσουμε ή με ένα ταψάκι έτσι ακριβώς όπως σας δείχνω ή με μία σακούλα. Μετά από 40 μέρες θα ανοίξουμε το δοχείο, θα πάρουμε ένα κουτάλι και θα δοκιμάσουμε την άρμη. Προσοχή! Το ίδιο κουτάλι δεν θα το ξαναβάλετε μέσα, θα χρησιμοποιήσετε καινούριο. Μην βάλετε μέσα μύκητες, θα χαλάσουν οι ελιές. Σε περίπτωση που η άρμη σας δεν είναι τόσο δυνατή όσο επιθυμείτε εσείς, μπορείτε να προσθέσετε μία χούφτα αλάτι. Ή μπορείτε να προσθέσετε λίγο ξύδι επιπλέον. Οι ελιές σας 100% θα είναι έτοιμες μετά από τρεις μήνες. Αλλά θα είναι ελιές τραγανές, πλούσιες σε γεύση, ελιές καταπληκτικές. Ελιές που δεν θα χαλάσουν και δύο χρόνια να περάσουν. Πραγματικά. Αλλά δεν θα έχουν περισσέψει. Αυτές οι ελιές που θα δείτε τώρα, είναι περσινές. Κοιτάξτε, πώς είναι οι ελιές μας. Είναι ακερές, δεν είναι λιωμένες. Κοιτάξτε πώς βγάζουμε τις ελιές, δεν βάζουμε μέσα το χέρι μας. Κοιτάξτε, τη ζουλάω και δεν λιώνει με όλη μου τη δύναμη. Κοιτάξτε, έχω πίεση στα χέρια μου. Βλέπετε, δεν λιώνει, δεν ανοίγει, δεν σκάει, είναι μια ελιά καταπληκτική. Φτιάξτε φίλοι μου αυτές τις ελιές και θα δείτε ότι όλοι θα σας ζητήσουν τη συνταγή. Αυτές οι ελιές είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την προ, προ γιαγιά. πραγματικά, φτιάξτε τες. Και θα δείτε ότι όχι απλά εσείς, αλλά και όλη η οικογένειά σας θα ξετρελαθεί. Όταν τις βγάζουμε από την άρμη, δεν θα τις ξεπλύνετε. Δεν είναι αρμυρές. Αυτές οι ελιές είναι καταπληκτικές. Φτιάξτε τις φίλοι μου και θα δείτε ότι θα αποζημιωθείτε. Είναι καταπληκτικές. Είναι τέλειες. Αλήθεια σας λέω. Εγώ τόσα χρόνια με τη μαμά μου φτιάχνουμε έτσι τις ελιές. Και όμως δεν μας έχει χαλάσει ποτέ κανένα δοχείο με ελιές, γιατί φτιάχνονται σωστά. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά φίλοι μου!